சந்தை மதிப்பை விட மிக மிக அதிகமாக வெறும் அறுநூத்தி எழுபது கோடிக்கு வாங்க வேண்டிய அந்த டிரான்ஸ்பார்மரை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கி கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் நம்மளுடைய வரிப்பணம் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்ப ஆவரேஜா நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டிய ஒன்றை இவங்க ஏழு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்பதுனாயிரம் ரூபாய்க்கு எப்படி வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம இதுல பாக்குறோம் இதனால ஒரு டிரான்ஸ்பார்மர்ல ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் டிரான்ஸ்பார்மர் எப்படி இந்த ஒரு ஒப்பந்தத்துல மட்டும் நாற்பத்தி எட்டு கோடியே ஐம்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத எனர்ஜி செக்ரட்டரி எனர்ஜி செக்ரட்டரி கீழே சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டர் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டருக்கு கீழே டேரக்டர் பினான்ஸ் டேரக்டர் பினான்ஸ்க்கு கீழே சீஃப் பினான்சியல் கண்ட்ரோலர் சீஃப் பினான்சியல் கண்ட்ரோலருக்கு கீழே பினான்சியல் கண்ட்ரோலர் பர்ச்சேஸ் இவ்வளவு கீழ் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி எப்படி தினமும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கொள்கை பத்தி பேச போறாரா பாலிசி பத்தி பேசுறதுக்காக டெய்லி போறாரா வணக்கம் மின்சார வாரியத்துல தொடர்ந்து பல ஊழல்கள் பற்றி பேசிட்டு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்று நம்ம வெளியிடக்கூடிய இந்த ஊழல் ரொம்ப வித்தியாசமாக ஒரு அப்பட்டமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஊழல் இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம சொல்வது என்னன்னா இந்த ஊழல் எப்படி நடந்திருக்குன்னா அமைச்சர் திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்துல கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அவர் மின்சார வாரியத்துல அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்துல மின்சார வாரியத்துல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்பார்மர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஹை அந்த வோல்டேஜ் லைன்ல இருந்து வோல்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம கன்சியூமர் எல்லாம் பயன்படுத்துவதற்கான அந்த டிரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதல் பண்றதுல கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் டிரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதல் செய்ததுல நடந்த ஊழலை பற்றித்தான் அறப்போர் இயக்கம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில ஆதாரங்கள் தெளி துல்லியமான ஆதாரங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் எப்படி ஊழல் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான துல்லியமான ஆதாரங்களோட கொடுத்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஊழல் நடந்ததற்கான இடம் இப்போ இந்த மாதிரி டெண்டர்கள் வந்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய இல்லத்திலிருந்தே பொது ஊழியர் ஒருவர் காசி என்ற ஒரு ஊழியர் அங்கு அமர்ந்து கொண்டுதான் இந்த டெண்டர்கள் எல்லாம் செட்டிங் செய்கிறார் பிக்சிங் செய்கிறார் என்பதற்கான முகாந்திரத்தையும் அந்த முகாந்திரத்தையும் நம்ம வந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் சோ இந்த புகார்ல நம்ம வந்து பினான்சியல் கண்ட்ரோலர் காசி மின்சார வாரியத்துல அதே நேரத்துல ராஜேஷ் லக்கானி ஐஏஎஸ் திரு செந்தில் பாலாஜி மற்றும் கிட்டத்தட்ட முப்பதற்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் இவர்கள் அனைவரும் அனைவரின் மீதும் விசாரணை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் என்று நம்ம புகார் கொடுத்திருக்கிறோம் இந்த ஊழல் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா இது நாங்க ஒரு பெரிய டீடைல்டு அனக்ஷர் கொடுத்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து பக்கத்திற்கான ஒரு புகார் மற்றும் இருநூத்தி தொண்ணூறு பக்கங்களுக்கு அதற்கான ஆதாரங்களை நாம வந்து கொடுத்திருக்கிறோம் இப்ப இந்த புகாரை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா நீங்க அந்த அனக்ஷர் உங்க கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதை வச்சே ஒரு சில ஆதாரங்களோட நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஊழல் எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள்ல இந்த நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் டிரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதல் செய்வதற்கு ஒப்பந்தங்கள் போடப்படுது இந்த ஒப்பந்தங்கள் திறக்கப்பட்டு நம்ம நார்மலா என்ன நினைப்போம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒப்பந்தத்துல போட்டி போட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு பேர் போட்டி போடுவாங்க பத்து பேர் போட்டி போடுவாங்க இதுல முப்பது நாற்பது பேர் போட்டி போட்டிருக்கிறாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயமாச்சு முப்பது நாற்பது பேர் டிரான்ஸ்பார்மருக்கு போட்டி போட்டிருக்கிறாங்களே அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பது பேரும் ஒரே விலைய போட்டியில சொல்றாரு இதுதான் அதாவது எந்த அளவிற்கு இந்த கூட்டு சதி வந்து நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு கூட்டு சதிய மின்சார வாரியத்துல செஞ்சிருக்கிறாங்க என்னன்னா முப்பது நாற்பது ஒப்பந்ததாரர்கள் ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்திலையும் இந்த மாதிரி பத்து ஒப்பந்தங்கள்ல நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்பார்மர் வாங்கக்கூடிய ஒப்பந்தங்கள்ல கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள்ல ஒரே விலையை ஒவ்வொரு டெண்டர்ல முப்பது பேர் போட்டி போடணும் ஒரே விலை எல்லாரும் அந்த மாதிரி கொடுத்து அவங்க அவங்களுக்குள்ளாக ஈக்குவலா பிரிச்சு எல்லாருக்கும் டிரான்ஸ்பார்மர் கொடுத்து சந்தை மதிப்பை விட மிக மிக அதிகமாக வெறும் அறுநூத்தி எழுபது கோடிக்கு வாங்க வேண்டிய அந்த டிரான்ஸ்பார்மரை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கி கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் நம்மளுடைய வரிப்பணம் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது 
அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் நடந்திருக்கிறது இதற்கான மிக முக்கியமான ஆதாரங்கள் ஒரு ஒரு சிலவற்றை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் எவ்வளவு ஒப்பந்ததாரர்கள் போட்டி போட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நாம இங்க சொல்லிருக்கிறோம் அதோடைய அனக்ஷர் அனக்ஷர்ல அது எங்க இருக்கு அப்படிங்கறதுக்கான ஆதாரங்களையும் நாம இணைக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு முதல் அஞ்சாவது பேஜ்ல நீங்க இந்த டேபிளை பார்க்கலாம் இதுல முதல் இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தம் வந்து இருநூறு கேவிஏ இந்த டிரான்ஸ்பார்மர் எல்லாம் வெவ்வேறு கெப்பாசிட்டில கொள்முதல் செய்யப்படுது இருபத்தஞ்சு கேவிஏ டிரான்ஸ்பார்மர் அறுபத்தி மூணு கேவிஏ நூறு கேவிஏ இருநூறு கேவிஏ இருநூத்தி ஐம்பது ஐநூறு கேவிஏ இந்த பலதரப்பட்ட டிரான்ஸ்பார்மர்கள் கொள்முதல் செய்யப்படுது இந்த டிரான்ஸ்பார்மர்கள் கொள்முதல் செய்யப்படுதுல ஒவ்வொன்றும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பத்தாயிரம் அந்த மாதிரி அளவுல கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது இந்த ஒப்பந்தங்கள் பெரும்பாலான ஒப்பந்தங்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்தாயிரம் டிரான்ஸ்பார்மர்களுக்கான ஒப்பந்தங்கள் அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல கோரப்பட்டிருக்கு நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இந்த டெண்டர்கள் எல்லாம் ஓபன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நீங்க இந்த டெண்டர்கள்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எம் போர்டீன் நான் முதல்ல வந்து இருநூறு கேவிய டிரான்ஸ்பார்மர் போட்டிருக்கிறோம் நீங்க அனக்ஷர் ஒன் அப்படிங்கறது நீங்க இந்த பெரிய இதுல இருக்கக்கூடிய அனக்ஷர் ஒன்ல நீங்க பார்க்கலாம் நான் வந்து என்ன என்ன விலை அவர்கள் கோரி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது பேஜ் நம்பர் பத்துல நீங்க பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் பத்துல கான்ட்ராக்டர் விலைய அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க என்ன விலையில அவங்க கொடுக்கறாங்க அப்படிங்கறத பேஜ் நம்பர் பத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க ஏழு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபாய் கொட்டேஷன் கொடுக்கறாங்க சைலக்ஸ் ஏழு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபாய் கொட்டேஷன் கொடுக்கறாங்க சக்தி ஏழு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி மு இருபத்தி மூணு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க இது ஏதோ பர்சன்டேஜ் இல்ல டெண்டர் இல்ல நான் அஞ்சு பர்சன்ட் கம்மியா கொடுக்கறேன் பத்து பர்சன்ட் கூட கொடுக்குறேன்னு ஒரே பர்சன்டேஜ் கூட போடல துல்லியமா ஏழு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி மூன்று ரூபாய்க்கு நீங்க பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பது ஒப்பந்ததாரர்கள் ஒரே விலை பேஜ் நம்பர் பத்துல நீங்க இந்த அனக்ஷர்ல பார்க்கலாம் ஒரே விலை ஒரு ஒப்பந்தம்னா அதோடைய அடிப்படை என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து போட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கணும் டெண்டர் மூடுவதற்கு முன்பாக ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன விலை போட போறாங்கிறது மத்தவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது இதுல ரொம்ப தெளிவாக கூட்டு சதி எப்படி செஞ்சிருக்கிறாங்க எல்லாரும் ஒரே விலையான ஏழு லட்சத்தி இதோடைய ஐடியா என்ன அப்படின்னா அந்த டெண்டர் ஆனது அனைவரும் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இதுல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல அரசாங்கத்துக்கு இழப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில இப்படி செய்யறாங்க இந்த மாதிரி பத்து ஒப்பந்தங்கள் நான் போட்டிருக்கிற பத்து ஒப்பந்தங்களும் நாங்க உங்களுக்கு இங்க அனக்ஷர் கொடுத்திருக்கிறோம் இரண்டாவது ஒப்பந்தம் நீங்க பார்க்கலாம் நூறு கேவிஏ ஒரே ஒரு பிட்டர் நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி மூணாயிரம் கோட் பண்ணிருக்கிறாரு மீது எல்லாரும் முப்பது பேர் நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கொட்டேஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க அடுத்தது நூறு கேவிஏ டுவெண்டி டூ கிலோ வோல்ட் முப்பத்தி மூணு பேரும் நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எண்பது ரூபாய் ஒரே ரேட்டை வந்து கொட்டேஷனாக கொடுத்திருக்கிறாங்க அடுத்தது எண்ணூறு எண்ணிக்கையில வாங்கக்கூடிய ஐநூறு கே கேவிஏ டிரான்ஸ்பார்மர் கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு பிட்டர் போட்டி பினான்சியல் பிட் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க இருபத்தாறு பேரும் பதிமூன்று லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ரூபாய் கொட்டேஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து அறுபத்தி மூணு கேவி அறுபத்தி மூணு கேவியால மட்டும் கிட்டத்தட்ட பதினேழாயிரம் டிரான்ஸ்பார்மர் வாங்கப்பட்டிருக்கு ஏழாயிரம் பத்தாயிரம் முதல் ஒப்பந்தத்துல முப்பத்தி மூணு ஒப்பந்ததாரர்களும் மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ரூபாய் போட்டி போடுறது அந்த பினான்சியல் பிட் ஸ்டேஜ்ல போட்டி போடக்கூடியது முப்பத்தி மூணு பேர் முப்பத்தி மூணு பேரும் ஒரே ரேட் அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாக்கலாம் அதே மாதிரி முப்பத்தி ஏழு பேர் அடுத்தது சிக்ஸ்டி த்ரீ கேவியால முப்பத்தி ஏழு பேரும் மூணு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு ரூபாய் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு இந்த பிளானிங் நடந்திருக்கு இந்த ஊழலுடைய பிளானிங் எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு எல்லாருக்கும் இவ்வளவு பேருக்கும் இதுதான் ரேட்டு இதுதான் நீங்க ரேட் கொட்டேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது முன்கூட்டியே சொல்லப்பட்டு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது அதே மாதிரி இருநூத்தி ஐம்பது கே கேவியில வந்து முப்பத்தி நாலு பிட்டரும் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் அதற்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு டிரான்ஸ்பார்மர் டூ ஃபிப்டி கேவியே இப்போ நாம இந்த மாதிரி பத்து டிரான்ஸ்பார்மர்களுக்கும் எப்படி பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது இப்படி கொடுத்துருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு நான் இரண்டு விஷயங்களை மட்டும் சுருக்கமாக நான் உங்களுக்கு விரிவாக எப்படி சந்தை மதிப்பை விட இது மிக பெரிய அளவுல வித்தியாசங
பலதரப்பட்ட சந்தை மதிப்புகளை பல இடங்கள்ல விசாரிச்சு கடந்த சில மாதங்களாக கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்ப அந்த சந்தை மதிப்புகள் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நாம பார்க்க போவது ஒண்ணு வந்து ஐநூறு கேவியே டிரான்ஸ்பார்மர் சோ ஐநூறு கேவியே டிரான்ஸ்பார்மர் அனக்ஷர் நாலு எடுத்துக்கோங்க அனக்ஷர் நாலுல நீங்க பாக்கலாம் பதிமூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அவங்க கொட்டேஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஜ் நம்பர் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிட்ட வரும் ஃபார்ட்டி எயிட்ல நீங்க பார்க்கலாம் பதிமூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ரூபாய்க்கு ஐநூறு கேவியே இது ஸ்பெசிபிகேஷன் ரொம்ப கிளியரா நம்ம பார்க்கணும் அது லெவன் கேவி போர் தேர்ட்டி த்ரீ வோல்ட் காப்பர் உண்டு காப்பர் சுத்தினது அதற்கு பிறகு இந்த மாதிரி எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி லெவல் டூ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்க வந்து பார்த்து அதற்கான ஸ்பெசிபிகேஷனை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அப்ப இதை நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா வெவ்வேறு ரேட்டுகளோட நாம வந்து கம்பேர் பண்ணிருக்கிறோம் கம்ப்ளைண்ட்ல புகார்ல ஒரு டேபிளாக புகார்ல பேஜ் நம்பர் பத்துல நீங்க பார்க்கலாம் அந்த பதிமூணு லட்சத்தி சொச்சம் ரேட் வரும் பொழுது டெண்டர் ஆய்வுக்குழு என்ன பண்ணணும் சரி ஒருவேளை போட்டியாளர்கள் அவங்களுக்குள்ள கூட்டு சதி பண்ணிருக்கிறாங்க அதிகாரிகளுக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய பொது ஊழியர்கள் யாருக்கும் இதுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னா டெண்டர் ஆய்வுக்குழு என்ன பண்ணணும் அப்ப அந்த டெண்டர் ஆய்வுக்குழுல யார் இருக்கிறாங்க சீஃப் இன்ஜினியர் மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சூப்பரண்ட் இன்ஜினியர் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் இந்த பினான்சியல் கண்ட்ரோலர் காசி இவங்க எல்லாம் தான் தொடர்ந்து இந்த பல ஒப்பந்தங்கள்ல அவர்கள் வந்து டெண்டர் ஸ்க்ரூட்டினைசிங் கமிட்டி எல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த ஸ்க்ரூட்டினைசிங் கமிட்டி பார்த்து அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உடனடியாக இந்த டெண்டர்களை அவங்க ரத்து செஞ்சிருக்கணும் ஆனா அதற்கு பதிலாக அவங்க அவங்களோட நெகோசியேஷன் நடத்தி நீங்க எல்லாரும் பன்னெண்டு லட்சத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய்க்கு சப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பதினாறு பேருக்கு ஐம்பது ஐம்பது டிரான்ஸ்பார்மர் நீங்க சப்ளை பண்ணுங்கன்னு ஆணை கொடுத்துடுறாங்க பன்னெண்டு லட்சத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் இப்போ நாம அந்த ரேட்டு எந்த அளவிற்கு நியாயமானது அப்படிங்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் கம்பாரிசன் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இதே ஸ்பெசிபிகேஷன்ல கிட்டத்தட்ட இதே காலகட்டத்துல ராஜஸ்தான் அரசாங்கம் இதே ஸ்பெசிபிகேஷனோட ஐநூறு கேவியே டிரான்ஸ்பார்மர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்பார்மர் இதே லெவன் கேவி போர் தேர்ட்டி த்ரீ வோல்ட்ஸ் காப்பர் உண்டு எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி லெவல் டூ இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க அவர்கள் ஏழு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி பதினோரு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க அவ்வளவு ஏன் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அரசாங்கம் மின்சார வாரியம் இந்த டெண்டர் அக்டோபர் மாதம் போடும் பொழுது அவங்க பிக்ஸ் பண்ண டெண்டர் வேல்யூ ஏழு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரம் இந்த டெண்டருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சாங்ஷன் வாங்கினது அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய்க்கு அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஏழு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்துக்கு டெண்டர் வேல்யூ போட்டுக்கிறாங்க தமிழ்நாடு இன்ஜினியர்ஸ் அசோசியேஷன் காஸ்ட் டேட்டா நீங்க அந்த அந்த அனக்ஷர் பன்னெண்டுல நீங்க அனக்ஷர் பதிமூணுல போய் பார்க்கலாம் அனக்ஷர் பதிமூணுல நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுல காஸ்ட் டேட்டால நீங்க காப்பர் ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவிய டிரான்ஸ்பார்மருடைய ரேட் பார்க்கலாம் தமிழ்நாடு இன்ஜினியர்ஸ் அசோசியேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் டுவெண்டி டூக்கு கொடுத்திருக்கிற ரேட் ஏழு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் ஜெம்ல ஜெம் போர்ட்டல்ல அரசாங்கம் ரேட் வைக்கிறாங்க அரசாங்கம் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்து நிறைய சப்ளையர்ஸ் அப்லோட் பண்ணலாம் சொல்றாங்க நம்மளுடைய அரசாங்கம் இந்த ஜெம் ரேட்டு தான் கம்பேர் பண்றாங்க அந்த ஜெம் ரேட்ல கம்பேர் பண்ணி அவங்க பதினொன்று லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அதுல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கணக்கு காமிக்கிறாங்க ஆனா அந்த ஜெம் போர்ட்டல்லயே பலதரப்பட்ட ரேட்ஸ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஓராயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்கு ஒன்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு இருக்கு இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட ரேட்டுக்கு ஜெம் போர்ட்டல்ல இன்னைக்கு தேதியிலையும் இருக்கக்கூடியத நீங்க பார்க்க முடியும் இந்த எல்லாத்துடைய ஆவரேஜ் ரேட்டையும் நம்ம சேர்த்துதான் சராசரி ஒரு <laughs> நமக்கு வந்து அரசாங்கத்திற்கு இந்த ஒப்பந்தத்துல ஏற்படக்கூடிய நஷ்டம் அப்ப எண்ணூறு டிரான்ஸ்பார்மருக்கு போட்டீங்கன்னா முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் இந்த ஒரு ஒப்பந்தத்துல அரசாங்கத்திற்கு எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்குங்கிறத பாக்குறோம் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ஊழல்ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன இவங்க பதினோரு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்ன்னு இந்த மாதிரி ரேட் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அடுத்தது நான் இன்னொரு காமிக்கிறேன் டூ ஃபிப்டி கேவிய டிரான்ஸ்பார்மர் நீங்க இதுல தான் கொல்யூஷன்னால என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம்
ஏழு லட்சத்தி இருபத்தி ரூபாய்க்கு ரேட் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒரே ரேட்டு எல்லா பிட்டர்ஸும் முப்பத்தி மூணு பேரும் இதுல வேடிக்கை என்னன்னா இந்த டூ பிப்டி இந்த அரசாங்கம் போடுவதற்கு முன்பு ஏற்கனவே மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இன்னொரு டெண்டர் போடப்பட்டு அந்த டெண்டர் ஓபன் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த டெண்டர் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலதான் பைனலைஸ் செய்யப்படுது அந்த டெண்டர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒருவர் கொட்டேஷன் கொடுத்திருக்கிறார் மீதி முப்பத்தி மூணு பேர் நான் உங்களுக்கு அதோடைய பேஜ் நம்பர் நான் சொல்றேன் பேஜ் நம்பர் நூத்தி ரெண்டு போங்க நூத்தி ரெண்டுல இது மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபது கடந்த ஆட்சியில கடந்த ஆட்சியில பண்ணும் பொழுது எவ்வளவு தெளிவா பாருங்க ஒருத்தர் வந்து போட்டிக்கு ஒத்துக்கல ஒத்துக்கல இந்த கூட்டு சதிக்கு ஒத்துக்கல அவரு நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கொட்டேஷன் கொடுத்திருக்கிறாரு மீதி ஆட்கள் எல்லாம் அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு முப்பது பேர் போட்டி போடுறாங்க தேதி எவ்வளவு ஒரே ரேட்டு அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரூபாய் ஒரே ரேட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு பேர் கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்போ இது பைனலைஸ் ஆகும் போது பைனலைஸ் ஆகிறதுக்குள்ள அடுத்த டெண்டர் போட்டாச்சு இது பைனலைஸ் ஆகும் போது நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த டெஸ்ட்லாங்கிற நிறுவனத்திற்கு இந்த டெண்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ நேரடியா இந்த டெண்டர்ல நீங்க பாத்தீங்கனாலே எப்படி கூட்டு சதி செய்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய் வித்தியாசம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க முடிகிறது இந்த டெண்டர் பைனலைஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அடுத்த டூ பிப்டி கேவிஏ டெண்டர் போட்டு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஓபன் செய்யப்பட்டு நீங்க பார்க்கலாம் ஏழு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் அதோடைய பேஜ் நம்பர் நீங்க பாருங்க இதற்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி டெண்டர் நீங்க பார்க்கலாம் அதே கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு டெண்டரை எப்படி வந்து நீங்க பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி எட்டுல பாருங்க பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி எட்டு இதுதான் இருக்கிறதுலயே ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதே ஒப்பந்தம் கடந்த சில மாதம் முன்னாடிதான் நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இன்ஃபேக்ட் அப்ப பைனலைஸ் பண்ணக்கூட இல்ல ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலதான் அவார்டு பண்றாங்க இந்த கான்ட்ராக்ட் நாலு லட்சத்தி இருபத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு உடனே ஏழு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ரெண்டே மாசத்துல அவார்டு பண்ணிருக்கிறாங்க நீங்க பாக்கல ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு கொட்டேஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க எண்பத்தி எட்டுல ஏழு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபது ரூபாய் ஆல் இன்க்ளூசிவ் பிரைஸ் நீங்க பாக்கலாம் செவன் லேக் பிப்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் லேக் பிப்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி முப்பத்தி நாலு பிட்டரும் யார் இந்த முப்பத்தி நாலு பிட்டர் போன பிட்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லாதவங்க நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்துல ஒருத்தர் போட்டுட்டாருங்கிறதுனால தோத்தவங்க அந்த முப்பத்தி நாலு பேரும் அப்படியே இங்க வந்து இன்னொரு டெண்டர் இந்த அரசாங்கத்துல போட்டு அந்த டெண்டரை பிக்சிங் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபது ரூபாய் எல்லாரும் ஒரே ரேட் கொடுக்கலாங்க இதுல இன்னொரு வேடிக்கை என்னன்னா இருபத்தி ஒன்பது பேருடைய பிட்ட பதினஞ்சாம் தேதி ஓபன் பண்ணிடுறாங்க பதினஞ்சு நவம்பர் நீங்க பினான்சியல் பிட் என்னைக்கு ஓபன் பண்றீங்களோ எல்லாரோட பிட்டும் ஓபன் பண்ணியானோம் இதுதான் டெண்டர் வீதி பதினஞ்சு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருபத்தி ஒரு பேர் இருபத்தி ஒன்பது பேரோட பிட்டை ஓபன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மூணு ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இன்னொரு அஞ்சு பேருடைய பிட்டை நாங்க ஓபன் பண்றோம் சொல்லி அந்த அஞ்சு பேரோட பிட்டை ஓபன் பண்றாங்க அவங்களும் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபது ரூபான்னு கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி நாலு பேரும் இப்படி கொடுத்து இதை நாங்க நெகோசியேட் பண்றோம் சொல்லி ஏழு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நாம எல்லா ரேட்டோடையும் நீங்க மீண்டும் சொல்றேன் ராஜஸ்தான் அரசாங்கம் அதே நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல டூ பிப்டி கேவியே இல்ல முன்னூத்தி பதினஞ்சு கேவியே இதை விட கூடுதல் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்பார்மரை மிச்ச எல்லா ஸ்பெசிபிகேஷனும் இதே ஸ்பெசிபிகேஷன் இருக்கிறத வாங்கி இருக்கிறாங்க அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் நாங்க ராஜஸ்தான் கம்பேர் பண்ணிருக்கிறோம் கேரளா எடுத்திருக்கிறோம் பஞ்சாப் எடுத்திருக்கிறோம் நிறைய ஸ்டேட் எல்லாம் நாங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்திருக்கிறோம் இந்த டேட்டா எடுத்திருக்கிறோம் எல்லாத்துலயும் மிகப்பெரிய அளவுல குறைவாக இருக்கிறத வந்து எங்களால பார்க்க முடியுது ஜெம் போர்ட்டல்ல நாலு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் டெண்டர் நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் காஸ்ட் டேட்டா ஷீட் டிஎன்இபியோட காஸ்ட் டேட்டா ஷீட் நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபான்னு சொல்லுது அப்ப ஆவரேஜா நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டிய ஒன்றை இவங்க ஏழு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு எப்படி வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம இதுல பாக்குறோம் இதனால ஒரு டிரான்ஸ்பார்மர்ல ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி 
தெளிவா பார்க்கலாம் அந்த முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இழப்பு எப்படி வந்தது அப்படிங்கறத நீங்க பேஜ் நம்பர் இருபத்தி மூணுல பாக்கலாம் ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்திலும் இருநூறு கேவியல இருபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் நூறு கேவியல நாற்பது கோடி ரூபாய் அந்த மாதிரி வரிசையா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் எவ்வளவு இழப்புங்கிறது போட்டுக்கிறோம் மொத்தம் கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வேலை இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் வெறும் கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் செஞ்சிட முடியாது இப்போ இந்த காசி அப்படிங்கிற நபர் டெண்டரை பிக்சிங் பண்றாரு அவர் தான் இன்னைக்கு அவர் தான் அவர் சொல்றத தான் டேரக்டர் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் கூட அவர் போன் பண்ணி சொன்னா கேட்கணும் சீனியர் லெவல் அதிகாரி சீஃப் பினான்சியல் கண்ட்ரோலர் கூட பினான்சியல் கண்ட்ரோலர் கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரி சொன்னாதான் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு லெவல்ல இருக்கு ஏனென்றால் இவர் தினமும் மின்சார வாரி ஆபீஸ்க்கு போறது கிடையாது இவர் தினமும் போவது காலை முதல் நீங்க நாங்க ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் காலை முதல் ஈவினிங் வர அவர் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வீட்டுக்கு போய் செந்தில் பாலாஜி வீட்டு அவர் அவருடைய அமைச்சர் வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துதான் அவர் வேலையே செய்யற அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இரண்டு செகண்ட் ஆர் தேர்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அபிஷியல் எனர்ஜி செக்ரட்டரி எனர்ஜி செக்ரட்டரி கீழே சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டர் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டருக்கு கீழே டேரக்டர் பினான்ஸ் டேரக்டர் பினான்ஸ்க்கு கீழே சீஃப் பினான்சியல் கண்ட்ரோலர் சீஃப் பினான்சியல் கண்ட்ரோலருக்கு கீழே பினான்சியல் கண்ட்ரோலர் பர்ச்சேஸ் இவ்வளவு கீழ் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி எப்படி தினமும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கொள்கை பத்தி பேச போறாரா பாலிசி பத்தி பேசுறதுக்காக டெய்லி போறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு அப்ப பாலிசி பத்தினா அவர் யாருக்கு பேசுவாரு எனர்ஜி செக்ரட்டரி கிட்ட பேசுவாரு இல்ல சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டர் பேசுவாரு கீழ் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய அதிகாரி தினமும் வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க அந்த வீடியோ கொஞ்சம் பிளே பண்ணுங்க இந்த நீங்க வீடியோல நீங்க பாக்கலாம் இது ஒரு நாள் இல்ல ரெண்டு நாள் இல்ல நாங்க பல நாள் பார்த்திருக்கிறோம் அவர் காசி அவருடைய கார் டி என் போர்டீன் டி அவரு அந்த ஒயிட் கலர் ஜாஸ் கார்ல இதான் இந்த கார் தான் அவர் பயன்படுத்துறாரு டி என் போர்டீன் டி டூ டூ ஜீரோ காரு அவர் வந்து எப்படி ஏறி போகிறார் ஒவ்வொரு நாளும் இது வந்து முப்பது மே வால்யூம் ஏடு கம்மி முப்பது மே அன்னைக்கு அந்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அந்த ரோடு நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்த ரோடு நீங்க போயிருந்தீங்கன்னா நீங்க பாப்பீங்க அவருடைய வீட்டு வாசல் இது சோ எப்படி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அவர் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியுடைய வீட்டில் போய்தான் வேலை செய்கிறார்தோ நீங்க அவரு அவர் வீட்டு வாசல்ல என்ட்ர ஆறதுக்கு அவர் நிக்கக்கூடிய வீடியோ வீடியோ நீங்க பாக்குறீங்க என்ட்ர ஆகுற டைம்ல சோ இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து இன்ஃபேக்ட் இது இது வந்து இந்த ஐடி ரைட் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே அவர் போனார் ஏன்னா ஐடி ரைடு அமைச்சர் வீட்டுல நடக்கல மிச்சம் உங்க வீட்டுல நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும் முப்பது மே இது நம்ம எடுத்தது அந்த மாதிரி மற்ற நாட்களும் நீங்க வந்து பார்க்கலாம் இது பதினெட்டு அன்னைக்கு அவருடைய கார் அமைச்சர் வீட்டு ரோடு உள்ள போறது இருபத்தி மூணு அன்று அவர் கார் அமைச்சர் வீட்டுக்கு ரோட்ல போ போகிறது சோ அவர் வந்து நாங்க பல நேரங்கள்லயும் பார்த்திருக்கிறோம் அவர் வந்து மா காலை முதல் மாலை வரை அங்கதான் இருந்து இருக்கிறாருங்கிறதையும் நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணேன் எங்க எங்க கிட்ட சொல்லப்பட்டது என்னவென்றால் இவர் தான் இப்போ ஃபுல் கண்ட்ரோல் அபிஷியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே அவர் வீட்டில் அமர்ந்தபடி இவர் தான் செய்கிறார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வீட்டில் அமர்ந்தபடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு இந்த ஊழலில் என்ன பங்கு அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான கேள்வி எழுப்புது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி இந்த ஊழலில் என்ன லிங்க் அப்படிங்கிறதுக்கான முகாந்திரத்தை காட்டு நீங்க ஒரு கீழ் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய அபிஷியல் உங்க வீட்டுல இருந்து தினமும் வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியோடைய சேர்ந்துதான் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியும் காசியும் சேர்ந்துதான் இந்த வேலையை செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான மிக முக்கியமான முகாந்திரமாக இது அமைகிறது அப்ப இதை உடனடியாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரிக்கணும் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் கண்டிப்பாக இருக்கிறது சோ அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியுடைய ரோல் அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராஜேஷ் லக்கானி ஐஏஎஸ் அவர் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் சரி ஒரு டெண்டர் ஸ்க்ரூட்டினைசிங் கமிட்டி இந்த மாதிரி ஒப்பந்தங்களை கொடுக்குறாங்க போர்ட் லெவல்ல அப்ரூவ் பண்ணணும் டான்ஜெட் கோ போர்ட்ல இது ஒவ்வொரு ஒப்பந்தமும் மெட்டீரியல்ஸ்ல இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய டெண்டர்கள் அப்ரூவல் செய்யப்படுகிறது நாங்க உங்களுக்கு அந்த போர்ட் அப்ரூவல் டேட் கூட போட்டிருப்போம் எந்தெந்த டேட்ல அப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டராக அவர் இதை பார்த்திருக்க
சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார் அப்பொழுது பங்கஜ் குமார் பன்சால் ஐஏஎஸ் இருக்கும் பொழுது அவரை பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு எதிராக செயல்பட்டார் என்று அவரை சஸ்பெண்ட் செய்கிறார் அதற்கான ஆவணங்களை நாங்க வந்து பேஜ் நம்பர் டூ செவன்டி செவன்ல நீங்க பார்க்கலாம் அவருடைய சஸ்பென்ஷன் ஆர்டர் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு சொல்றாரு சஸ்பென்ஷன் எதிராக அவர் ஒரு மிக நிறைய வேலைகள் செய்ததாக அவரை சஸ்பெண்ட் செய்கிறாங்க அதற்கு பிறகு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல காசி அவர்கள் கம்பல்சரியாக ரிட்டையர் ஆக வேண்டும் ஆஸ் பர் செவன்டீன் ஜி செவன்டீன் ஜி என்ன சொல்லுதுன்னா நான் செவன்டீன் ஜி சர்வீஸ் ரெகுலேஷனையும் இதுக்கு அடுத்தபடியை நான் நினைச்சிருக்கிறேன் அது என்னன்னா கம்பல்சரியா ரிட்டையர் பண்ணணும் ஒருவர் வந்து அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாம் எதிராக செயல்படுறாரு ரிவ்யூ பண்றாங்க ரிவ்யூ பண்ணி அவருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லைன்னா அவரை கம்பல்சரியாக ரிட்டையர் ஆக சொல்லலாம் சோ அந்த கம்பல்சரி ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்காக நோட்டீஸ் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆட்சி மாறுகிறது ராஜேஷ் லக்கானி சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டராக வந்த பிறகு இதோடைய ரிவ்யூ இதோடைய அப்பீல் ப்ராசஸ் என்னன்னா காசி அவர்கள் போர்ட்ல தான் போய் அப்பீல் வைக்க முடியும் இதை ரிவோக் பண்ணணும்னா போர்ட்ல போய் அவர் அப்பீல் வச்சு ரிவோக் பண்ணணும் ஆனால் இந்த கம்பல்சரி ரிட்டையர்மெண்ட் பற்றி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அரசாங்கம் தான் விளக்கணும் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல காசி அவர்கள் மீண்டும் அவர் சஸ்பென்ஷன்ல இருந்து ரிவோக் செய்யப்பட்டு பணியமர்த்தப்படுகிறார் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல அவர் மிக முக்கியமான ஒரு பொசிஷன் அது காசி செப்டம்பர் மாசம் நீங்க பார்க்கலாம் பினான்சியல் கண்ட்ரோலர் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிற இடத்திற்கு அவர் கொண்டு வரப்படுகிறார் இதற்கு பிறகு அனைத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்பார்மர் டெண்டர்கள் பெரும்பாலான டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்பார்மர்கள் டெண்டர்கள் போடப்பட்டு அது அனைத்தும் இப்படி பிக்சிங் செய்யப்பட்டு கிட்டத்தட்ட நானூறு கோடி ரூபாய் அளவுல மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு பல ஆதாரங்களை நான் ஷேர் பண்ணிருக்கிறேன் அதனால ராஜேஷ் லக்கானி அவர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கிய பங்கு இருக்கிறது அவர் மீது விசாரணை செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது நானூறு கோடி ரூபாய் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசருக்கு முப்பது பேரு ஒரே கொட்டேஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்களே இதை எப்படி அப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கணுமா இல்லையா எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ண டெண்டர் டிரான்ஸ்பரன்சி சட்டத்தில் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிட்ஸ் அப்படிங்கிறது டெண்டர் டிரான்ஸ்பரன்சி ரூல்ஸ்ல இருக்கு டுவெண்டி நைன் ஏ டெண்டர் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆக்ட்ல இருக்கு செக்ஷன் டுவெல் ரொம்ப கிளியராக இருக்கிறது ரைட் டு ரிஜெக்ட் டெண்டர் அப்நார்மலா ஹையா இருக்கு கொடுக்கக்கூடிய டெண்டர் வேல்யூ விட ஹையா இருக்கு இல்ல அப்நார்மலா இந்த மாதிரி மார்க்கெட் வேல்யூ விட ஹையா இருக்குன்னா அந்த டெண்டர் அதிகாரி இருக்கு ஆனால் அப்படி ரிஜெக்ட் செய்யவில்லை சரி அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணல எப்படி வந்து போர்டு அப்ரூவ் பண்ணிச்சு போர்டு ஆஃப் டிரான்ஜெக்ட் எப்படி அப்ரூவ் பண்ணாங்க லக்கானி அவர்கள் இது எல்லாத்திற்கும் போர்டுல வச்சு எப்படி அப்ரூவல் வாங்கினாரு அவர் இது எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிருக்கணும்ல அப்ப அவருக்கும் இதில் மிக முக்கிய பங்கு இருப்பதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் அப்படித்தான் அவர் காசி அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வீட்டில் அமர்ந்தபடி இவங்களுடைய லிங்க் இது எல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கறது தான் எங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய தகவல் எனவே இவர்கள் அனைவரின் மீதும் உடனடியாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் இன்றைய தினம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு இந்த புகாரை அனுப்பியுள்ளோம் முதலமைச்சர் அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் எந்த அளவிற்கு மோசமான நிலையில் ஒன்றரை லட்சம் கோடி ஏற்கனவே கடனில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த பாரம்லாம் இப்போ கடந்த வருஷம் பதினேழாயிரம் கோடி நஷ்டம்னா மாநில அரசு அந்த பணத்தை கொடுக்குறாங்க அந்த பதினேழாயிரம் கோடி இருந்தா எவ்வளவோ ஏழ்மையில இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வேற திட்டங்கள் போக முடியும் இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி நஷ்டம் ஏற்படுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் தொடர்ந்து இந்த இந்த துறையில் நடக்கக்கூடிய பல விதமான ஊழல்கள் எவ்வளவோ எவ்வளவோ ஊழல்கள் தொடர்ந்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த பணம் மீட்டெடுக்கப்படவில்லை ஊழல் செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை இல்லை இன்னைக்கு வந்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் எப்படி வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்பார்மர்ல மட்டும் இது முதல் இதை எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் முதல் இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்பார்மர்ல மட்டும் எப்படி இவ்வளவு பெரிய ஊழல் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் நானூறு கோடி ரூபாய் இரண்டுமே நம்மளோட வரி பணம் தான் நம்ம நம்ம கொடுத்தா நம்மளுடைய டைரக்டா பணமா பில்லா பே பண்றோம் இல்லைன்னா நம்மளுடைய வரி பணத்தை கொண்டு போய் அங்க செட்டில் பண்ணி அதை வந்து காப்பாத்துறாங்க அப்ப இரண்டுமே நம்மளுடைய பணம் தானே அப்ப இதை வந்து அரசாங்கம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இதன் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறார் அப்படின்ற கேள்வி இருக்கு ஏற்கனவே அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அவர் அமைச்சர் பதவியில் இருந்து
உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி முப்பது ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் அமைச்சருக்கும் நேரடியான கனெக்ஷன் எதுவும் இருப்பதாக தெரியல அது அதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி வந்து யார் யாருக்கு என்னென்ன கனெக்ஷன் இருக்கு என்னென்ன கம்பெனிஸோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நீங்க என்ன பாக்குறோன்னு இது முப்பது நாற்பது மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் நாங்க இன்ஃபேக்ட் கம்ப்ளைண்ட்ல ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிறுவனங்களோட பேரு வந்து கம்ப்ளைண்ட்லயே போட்டிருக்கிறோம் அவங்க எல்லாம் யாருன்னா அஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்ல ஒரே ரேட்டை கோட் பண்ணிருக்கிறாங்க இது என்னன்னாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான இந்த மேனுபேக்சரர்ஸ் இதுல மேனுபேக்சரர் தான் போட்டி போட முடியும் மேனுபேக்சரர்ஸ் எல்லாரையும் பெரும்பாலானவர்களை இந்த கொல்யூஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க இதோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இதோட எஃபெக்ட் என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் டிரான்ஸ்பார்மருடைய மார்க்கெட் பிரைஸ் நீங்க இன்னைக்கு கேட்டீங்கன்னா எங்கேயோ சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு கொட்டேஷன் கொடுப்பாங்க நீங்க மற்ற மாநிலங்கள்ல போய் கொட்டேஷன் வாங்கினீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும் அதற்கான காரணம் என்ன ஒரு அரசாங்கம் அரசாங்கம் தான் மேஜர் பையர் ப்ரொக்யூர் பண்றாங்க நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் டிரான்ஸ்பார்மரை கொள்முதல் செய்வதன் மூலமாக இந்த விலையை மிகப்பெரிய அளவில் ஏற்றி விட்டுட்டு இதுதான் இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தமிழ்நாட்டில் போய் யார்கிட்ட கேட்டாலும் இந்த கொட்டேஷன் தான் கொடுப்பாங்க நீங்க கொட்டேஷன் பார்த்துட்டு ஓ இவங்க சரியாக தான் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படி கிடையாது மார்க்கெட்டே இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி மிகப்பெரிய அளவில் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டே மாத்திட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்போ இந்த இவர்கள் இவ்வளவு பேரும் இந்த கூட்டு சதியில இன்வால்வா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கறோம் ரொம்ப முக்கியமான அந்த கம்பாரிசன் சொன்ன இல்லையா கம்பாரிசன்ல இவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த என்ன தவறு செய்கிறார்கள் என்கிறத நம்ம ரொம்ப துளிமா பார்த்துருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு இருநூறு இருநூத்தி ஐம்பது கேவி என்ன அவங்க கம்பேர் பண்றது என்னன்னா ஜம் போர்ட்டல்ல இருந்து எடுத்து ஆறு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் ரூபாய் ஜம் போர்ட்டல்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்றாங்க ஆனால் ஜம் போர்ட்டல்ல அவங்க எடுக்கக்கூடிய ஸ்பெசிபிகேஷன் தவறான ஸ்பெசிபிகேஷன் ஆன் லோட் டேப் சேஞ்சர்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆஃப் சர்க்கியூட் டேப் சேஞ்சர்னு இருக்கு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் கோரக்கூடிய எங்கிட்ட ஒப்பந்தம் இருக்கு அது வேணாலும் காட்டுறோம் ஆஃப் சர்க்கியூட் டேப் சேஞ்சர் தான் இவர்கள் கோரக்கூடிய ஒப்பந்தம் ஆனால் இவங்க ரேட் கம்பாரிசன் எடுக்கும் போது ஆன் சர்க்கியூட் ஆன் லோட் டேப் சேஞ்சரை எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ இதோடைய எஃபெக்ட் நான் என்ன அப்படிங்கிறது நூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆன் லோட் டேப் சேஞ்சர் டிரான்ஸ்பார்மருக்கும் ஆஃப் லோ ஆஃப் சர்க்கியூட் டிரான்ஸ்பார்மருடைய ஸ்பெசிபிகேஷனுக்கும் இது வந்து நான் மூன்று நாட்கள் முன்பு வாங்கிய கொட்டேஷன் ஒரு நிறுவனத்துல இதே நிறுவனத்துல எல்லாம் இவங்க தான் கொட்டேஷன் ஜம் போர்ட்டல்ல இருந்து ஐநூறு கேவிக்கெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாங்க இப்ப இந்த போ இவங்கள்ட்ட நான் வந்து ஒரே ஸ்பெசிபிகேஷன் ஐநூறு கேவியை வந்து ஆன் லோடு கொடுங்க ஆஃப் சர்க்கியூட் கொடுங்கன்னு கேட்கிறேன் அதே மாதிரி இருநூறு கேவியை ஆன் லோடு கொடுங்க ஆஃப் சர்க்கியூட் கொடுங்கன்னு கேட்கிறேன் அப்ப ஆன் லோடு வந்து அவங்க ஆஃப் சர்க்கியூட் வந்து நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம்னு இருநூறு கேவியக்கு கொடுக்குறாங்க ஆன் லோட் டேப் சேஞ்சர்னா ஏழு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம்னு கொடுக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் வித்தியாசம் இருக்கு இந்த ஒரு விஷயம் மாறுவதன் மூலமாக நம்மளுடைய டெண்டர்ல ஆஃப் சர்க்கியூட் தான் டெண்டர் ஸ்பெசிபிகேஷன்ல இருக்கு அப்ப இவங்க ஆனா கம்பாரிசனுக்கு மார்க்கெட் ரேட்டோட நான் கம்பாரிசனுக்கு வைப்பது அப்படிங்கிறது ஆன் லோட் எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நாங்க பார்த்துருக்கிறோம் அது நாங்க ஆதாரத்தோடய வச்சிருக்கோம் ஒண்ணு இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சேஞ்ச் ஆகுறது இருக்கு இல்லையா வோல்டேஜ் சேஞ்ச் பண்றது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கக்கூடியது ஆன் லோடு இந்த ஆஃப் சர்க்கியூட்ல அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு அது மேனுவலா பண்ணக்கூடியது சுவிட்ச் மூலமாக ஸோ அந்த மேனுவலா ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இது மேனுவல் வர்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக்ன்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் ஆஃப் லோடு டூ ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவியே எல்லாமே டெண்டர்ல ஆஃப் சர்க்கியூட்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க இது எல்லாமே வெறும் சப்ளை தான் எடுத்துருக்கிறோம் ஏன்னா அது தனியா இருக்கு எரக்ஷன் எல்லாம் தனியா இருக்கு நம்ம எரக்ஷன் குள்ள எல்லாம் போனோம்னா இந்த காசு லேபர் காசு அந்த காசு நிறைய விஷயங்களை வச்சு ஏமாத்திட முடியும் ஆனா அதனால நாங்க அதுக்குள்ளே போல வெறும் சப்ளை நம்ம எடுத்திருக்கிற டெண்டர்கள் வெறும் சப்ளை இந்த டிரான்ஸ்பார்மரா அவங்க ஸ்டோர்ல சப்ளை பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான் நம் மின்சார வாரியத்துடைய ஸ்டோர்ல சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒப்பந்தங்கள் அவ்வளவுதான் அதை பத்தி அந்த டெண்டர்களே நாங்க எடுக்கல அது தனி டெண்டர்கள் ஆமா அந்த கம்பாரிசன் தான் அவங்க அவங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லயே அப்படிதான் கம்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அதற்கான முகாந்திரம் ரொம்ப தெளிவாக நான் உங்களுக்கு
ஒரே நாள் தான் டெண்டர் ஓபன் பண்ணுவோம் ரெண்டு நாட்கள்ல மாறுபட்ட நாட்கள்ல டெண்டர் ஓபன் பண்றது சார் இது ஆன்லைன் டெண்டர் ஓபன் எல்லாமே ஆன்லைன் டெண்டர் ஆன்லைன் டெண்டர்ல எப்படி சார் ஆக்டிவேட் ஆகும் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு இவங்க என்ன இவங்க நினைச்சாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் அதாவது இவங்க நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து இவங்க ஆன்லைன் டெண்டராக இருந்தால் கூட ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்க வந்து மேனுவல் டெண்டராக மாத்திக்கிறாங்க ஓபன் செய்யும் போது மேனுவலாக அதாவது ஓபன் பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த க்ளோஸ் டெண்டர்னு அந்த பட்டன் அமைக்கினாதான் எல்லா பப்ளிக் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பார்க்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளால பார்க்க முடியாது ஸோ அவங்க அப்படியே இது பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு அஞ்சு பேருக்கு கூட அவங்க ஒரு அதுக்கு ஒரு காரி ஜெண்டம் போடுறாங்க ரெவகேஷன் காரி ஜெண்டம்னு ஒண்ணு போட்டுருக்காங்க அந்த அஞ்சு பேர் தான் ஓபன் பண்றதுக்கு ரெவகேஷன் என்ன டெண்டரை திரும்ப பெறுதல் இருங்க நான் சொல்லிடுறேன் டெண்டரை திரும்ப பெறுதல் டெண்டரை கேன்சல் பண்றோங்கிறது தான் ரெவகேஷன் காரி ஜெண்டம் ரெவகேஷன் காரி ஜெண்டம்னு ஒண்ணு போட்டுட்டு அதற்கு பிறகு ஐந்து ஒப்பந்தத்தை நாங்க ஓபன் பண்றோம் அந்த ரெவகேஷன் காரி ஜெண்டம் உள்ள காரணம் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஐந்து டெண்டரை நாங்க ஓபன் பண்ண போறோம் அடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி அதற்கான ஆவணமும் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இவ்வளவு இப்போ இந்த மார்க்கெட் ரேட் எப்படி கம்பேர் பண்ணாங்க எதுவுமே வந்து வெளிப்படையா கிடையாது இல்ல ஆன்லைன் டெண்டர் இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளால இதை எடுக்க முடிஞ்சிருக்கு ஒன்று ஆனால் இப்ப பாயிண்ட் என்னன்னா ஆன்லைன் டெண்டருடைய ரொம்ப முக்கியமான பர்பஸ் அப்செக்டிவ் என்னன்னா அப்செக்டிவ் ஆஃப் டெண்டர் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆக்ட கொண்டு வந்திருக்கிறேன் காம்படிஷன் ஹெல்த்தி காம்படிஷன் இருக்கணும் எஃபிஷியா உங்களால கொள்முதல் செய்ய முடியணும் ஊழல் அதுல நடக்க கூடாது இதுதான் இதோடைய பிரியாம்பல் நம்மளுடைய டிஎன் டெண்டர் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆக்ட் நைன்டீன் அப்செக்டிவே அதுதான் அந்த அப்செக்டிவ முழுவதுமாக இந்த ஈ டெண்டர் ப்ராசஸ்ல மீறி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நாங்க பார்க்கணும் இருக்கு அதான் சொல்றேன் அதை பயன்படுத்துறாங்க இவங்க எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்டா ஓபன் அப் பண்ணாங்கன்னா அதை செய்ய முடியாது என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது ஒழிப்புறைக்கு <laughs> 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 நடவடிக்கை <laughs> 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 செயல்பட்டார் <laughs> அதற்காகத்தான் அவர் வந்து கம்பல்சரி ரிட்டையர்மெண்ட் फ्रॉम சர்வீஸும் செய்யப்பட்டார் என்று சொல்கிறார். அவர் தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டவர் திரும்ப கொண்டு வந்ததே ஒரு தவறான நோக்கங்களுக்காக நீங்க கருதுகிறீர்கள். கண்டிப்பாக இந்த ஜூன் 2021 இல் அவரை கொண்டு வருவதை சட்டவிரோதமாக கொண்டு வரப்படுகிறார் ஏனென்றால் அதோட அப்பீல் கொண்டு வரப்படுகிறார் என்று நேரடியா நீங்க சொல்றீங்களா? ஆமா அவர் வந்து தான இவ்வளவு பெரிய ஊழலே செஞ்சிருக்கிறார். அவர் வந்து அவருடைய போஸ்டிங்க வாங்கிட்டு அந்த இடத்துல தான் இந்த 45000 டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கான ஊழலே நடந்துருக்குது. சோ அவர் அவருடைய அதுல ஒரு பிட் ப்ரோக்கோ இருக்கு அப்படிங்க நான் பார்க்கிறேன். இப்போ இருக்க டிவிசி அவர் கேட்ட அதை கேக்குறாரு. டிவிசி அவரோட நீங்க குதிரையை குதிரைக்கு முன்னாலவும் உங்களோட 
இதுல இருக்கக்கூடிய ஆதாரங்களை இன்னமும் கூடுதலா வலுவா எடுத்துட்டு போய் சேர்ந்து டேட்டா போட்டி நீங்க வளர்த்துறதுனால இல்ல கோர்ட்டுக்கு போனோம்னாலும் நீங்க முதல்ல லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைகிட்ட போங்க இன்னைக்கு ஜுடிஷியரி வந்து அவங்களுக்கு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூனு ஒரு பவர் இருக்கு அதிகாரம் இருக்குது அவர்கள் வந்து பெரும்பாலும் அந்த அதிகாரத்தை பல நேரங்களில் பயன்படுத்துவது கிடையாது அவங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு புகார் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா கூட அந்த புகாரிற்குள் இருக்காங்கிறத ஆழமாக உட்கார்ந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அந்த பவர் இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் இருக்கிறதுனால அவர்கள் பெரும்பாலும் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சியை தான் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி எங்கு தவறுகிறதோ அவங்க செய்யல சரியா அவர்கள் செய்ய செய்வதை தவறிவிட்டார்கள் அவங்களுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அதற்கு பிறகுதான் அவர்கள் அந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூக்கான விஷயங்களை பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால அதோடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு இன்னைக்கு நீங்க பல வழக்குகள்ல நாங்க போட்ட வழக்குகள்லயே நீங்க பார்த்துருக்கிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வழக்குகள்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில தான் நம்ம கொடுத்தாகணும் அதற்கு பிறகுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம வந்து நீதிமன்றத்தை நாடுவதாக இருக்கட்டும் மற்ற தன்னிச்சையான நினைச்சாங்கன்னா அவங்க எடுக்கலாம் உங்களுக்கான அதிகாரம் எப்பவுமே வாழ்நாளாவே அதிகாரம் இருக்கு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு நாங்கள் மீண்டும் பதில் கொடுத்தோம் அது எப்படி தவறானது என்பதையும் நாங்கள் கொடுத்திருந்தோம் கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி சொச்சம் கோடி ரூபாய் அவங்களுடைய டெண்டர் வேல்யூ படியே எப்படி வருகிறது அதை தாண்டி கடந்த ஒப்பந்தங்கள்ல கொடுத்ததெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா எப்படி எழுநூறு கோடியை தாண்டுகிறது மேலும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் சேர்த்திங்கன்னா எப்படி வருகிறது அந்த ஆயிரம் கோடிக்கு எனக்கு ஒர்க் அவுட்லாம் நம்ம அப்போவே சொல்லியிருந்தோம் அப்போ அவர் வந்து வழக்கு தொடுப்பேன் என்று ஒரு மிரட்டலும் பத்திரிகையின் வாயிலாக நம்ம பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு அவர் ஒரு பத்து கோடி ரூபாய்க்கான நோட்டீஸ் ஒன்று நமக்கு கொடுத்தார் அதுக்கும் நம்ம வலுவாக ஒரு ரிப்ளையும் கொடுத்துருக்குறோம் என்னென்னா மின்சார வாரியத்தில் வந்து இது போன்ற ஊழல்கள் நடப்பதனால தான் மின்கட்டணம் ஏறுகிறது அப்படிங்கிறது நான் ஒரு இதில் பேசியிருந்ததற்காக அந்த நோட்டீஸ் கொடுத்திருந்தார் அந்த நோட்டீஸ்க்கும் நாங்கள் பதில் வலுவாக என்னென்ன பேசியிருக்கிறோம் அதற்கான என்னென்ன ஆதாரங்கள் இருக்கிறது எல்லாமே நாங்கள் வந்து நோட்டீஸ்க்கும் பதில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் நடந்திருக்கு நாங்கள் இன்னும் சில விஷயங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அது எதுவுமே நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு வேலையை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் என்றால் அது ஒரு வருட வேலையாக இருக்குமா ஒன்றரை வருஷம் ஆகுமா ஆறு மாதம் ஆகுமான்னு எங்களுக்கே தெரியாது ஏன்னா அந்த ஆதாரங்கள் கிடைத்த பிறகுதான் அது வந்து வெளியிட முடியும் இது இதில் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம நம்மளால் வந்து ஓரளவுக்கு இது நேரடியாக எஃப்ஐஆர் போட்டு விசாரிக்கக்கூடிய அளவு இல்லையாவது நம்மளால் புகார் கொடுத்தால் தான் அதை வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு இவ்வளவு தெளிவான ஆதாரங்கள் கொடுத்து இன்னைக்கு எதுலையுமே எஃப்ஐ பல வழக்குகளில் எஃப்ஐஆர் கூட போடாமல் உட்காந்துருக்கிறாங்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ எவ்வளவு எஃபர்ட் போட வேண்டியதாக இருக்குது இவ்வளவு ஆதாரங்கள் வைத்து கொண்டே அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் அதனால் அந்த ஆதாரங்கள் வரும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம ஒவ்வொன்றாக வெளியிடுறாங்க பொதுவாகவே வந்து கடந்த ஆட்சியில தொடர்ந்து அரசோர் இந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் குறிப்பா சொல்ல போனா காத்திய இந்த மாதிரியான ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து ஊழலுக்கு துணை போறாங்க அப்படின்னு சார்ஜ் வைக்கிறீங்க ஆனா வந்து ஆட்சி மாறினாலும் திரும்ப அமைச்சர்கள் தன் தங்களுக்கு தேவையான ஐஏஎஸ் வாங்கிக்கிறாங்க அப்போ ஆட்சி மாறினாலும் அந்த நிலையில ஊழல் யார் வந்து ஐஏஎஸ் யார் ஊழல் அதிகமா செய்யறாங்களோ அவங்களை கூட வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களே கார்த்திகேயன் ஐஏஎஸ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று பேசியிருக்கிறார் மாநகராட்சியில் நடந்த ஊழலுக்காக இன்று அந்த மாநகராட்சியில் நடந்த ஊழலுக்காக கடந்த மாதம் நாங்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அரப்பூர் கொடுத்த புகாரில் கிளியர் ஆயிருக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் பண்ணலாம் இட் இஸ் அப் டு டிவிஎஸ்சி டு ப்ரொசீட் அப்படின்னு ஆல்ரெடி நீதிமன்றம் சொல்லியாச்சு இப்போ அதற்கு மீது எஃப்ஐஆர் போட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும்னா அதற்கான முன் அனுமதி அந்த துறையுடைய ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட வாங்கணும் இப்ப மாநகராட்சியில கார்த்திகேயன் அவர்கள் மீது அந்த விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றால் அவருக்கு பாசாக மாநகராட்சி ஆணையருக்கு பாசாக இருக்கக்கூடிய மாஸ் செக்ரட்டரி நிர்வாக அந்த துறை இருக்கு இல்லையா அந்த துறை கிட்ட தான் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளைஸ் துறையுடைய செக்ரட்டரி கிட்ட தான் அப்ரூவல் வாங்கணும் இன்னைக்கு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வாட்டர் சப்ளைஸ் துறையுடைய செக்ரட்டரி கார்த்திகேயன் இப்ப அவர்கிட்ட போச்சுன்னா இப்ப அவர் மேல இப்ப இது இல்லாமல் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையை அவர் பேரை இன்க்ளூட் பண்ணாம தான் அனுப்புவாங்க ஏன்னா அங்கே போச்சுன்னா வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அதை மீறி அவர் அவர் பேரை விட்டுட்டு மச்சவங்க பேர் வந்தாலும் அவருக்கு கீழே வேலை பார்த்தவங்க தானே அவங்க எல்லாருமே எப்படி அப்ரூவல் கொடுப்பார் எஃப்ஐஆருக்குங்கிறது தெரியல இது இது
அப்போ இந்த அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்தோம்னா அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டியை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது அரசுக்கு இல்லையே அவருக்கு இவ்வளவு முக்கியமான பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க Thank you, thank you. Thank you.